हेलो एवरीवन हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर थ्री तक देखे थे राइट आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर फोर पढ़ने वाले हैं क्लियर सो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर फोर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर फोर में फोर में कुछ क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं राइट या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट राइट Energy transit, which equals one calorie equal to four point one calorie equal to four point two joule, where one joule is equal to one kg meter square per second square. Right? Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal to six, equals one uh, alpha kg. Unit of mass alpha kg is the unit of length is equal to beta meter, and the unit of time is gamma second. Right? We have a unit employed here, which is unit of mass alpha kg, unit of length beta meter. है. And unit of time gamma second, right? Show that a calorie has a magnitude. Show करना है कि a calorie, a calorie का magnitude four point two alpha inverse beta to power minus two and gamma square in terms of units, right? अब so, देखते हैं यहाँ पे question, question में solution. देखो question में दे रखा है one calorie, one calorie is equal to four point two joule, right? Four point two joule and one joule is equal to uh, One joule is equal to one kg meter square per second square. So what will happen? This will be four point two kg meter square second square, right? Second uh, meter square per second square. Okay. Now the standard unit of for the conversion is what is it? The standard standard formula. For the conversion is conversion. We can stand up on that given unit upon new unit is equal to m one upon m two to the power x, l one upon l two to the power y. And t uh, one upon t two to the power z, right? This yeah, standard formula. Now, energy का dimensional formula क्या होता है? Dimensional formula of energy. Formula of energy. हम जानते हैं energy का dimensional formula क्या होता है? M l square t minus two, right? ठीक है? हमने पढ़ा हुआ है. तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं एम एक्स क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू वन ले सकते हैं राइट वाई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं टू एंड जेड इज इक्वल टू माइनस टू क्लियर एंड एम वन ले लेते हैं हम वन के जी राइट वन के जी एल वन ले लेते हैं वन मीटर एंड टी वन ले लेते हैं वन सेकेंड क्लियर सो एम टू क्या हो जाएगा अल्फा के जी एल टू क्या हो जाएगा beta uh, meter right and uh, t2 will be t2 will be equal to for gamma second right so calorie 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 upon new unit the conversion kya hoga 4.2 m1 upon m2 m1 1 kg hoga into 1 upon alpha to the power x is 1 clear into 1 upon beta To the power l is uh, one upon beta, l is one and uh, uh, unit is beta and y is by two, clear? And one upon gamma to the power minus two, clear? You see, so one calorie कितना हो जाएगा? इसको इधर multiply करेंगे new unit पे तो calorie कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, है ना? So one calorie, calorie कितना हो जाएगा? Calorie Is equal to 4.2 alpha to power minus one beta is beta to power minus two gamma square right so this will be our required unit है ना ये gamma to power minus two beta to power minus one beta to power minus one gamma to power square है ना this is our required answer clear अब next question पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन देखो एक न्यू 
a new unit of length is chosen such that the speed of light in in vacuum is unity, right? A new unit है जो कि हमने choose किया है उसमें ऐसी speed of light is in vacuum unity है unity given है, right? What is the distance between sun and the earth in terms of new unit of light? If it takes eight minute and twenty second to cover the distance, right? Uh, eight minute and twenty second. Second. तो पूछ रहा है कि जो न्यू यूनिट हमने बनाया है उसमें डिस्टेंस कितना होगा सन सन और अर्थ के बीच में इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट राइट तो देखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दैम डिस्टेंस बिटवीन दैम इज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ लाइट इनटू टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर द डिस्टेंस राइट Time taken by light to cover the distance. The distance here. So you need time taken. Time taken. What is it? Time taken. Speed of light one unit. They are correct. Time taken will be uh, eight minutes and twenty seconds. Eight into eight into sixty plus twenty is equal to six five hundred seven. Okay, and the speed of light is one unit. Light one unit. So uh, our the distance between sun and earth, the distance between sun and earth. आज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड 1 एंड टाइम इज 500 राइट सो दिस विल बी 500 यूनिट्स क्लियर है ना तो तो ये क्वेश्चन हो गया यहां पे क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फ्रॉम मेजरिंग लेंथ लेंथ मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा प्रिसाइज है और पास तीन दे रहा है एक वर्नियर कैलिपर है विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल राइट पहला है हमारा वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल दूसरा डिवाइस है अ स्क्यू गॉज ऑफ पिच 1 एमएम एंड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल राइट ये स्क्यू गॉज है इसका एक पिच 1 एमएम है एंड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट राइट तीन डिवाइस है तीनों में देखते हैं सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है तो देखते हैं पहला जाएगा 0.01 सेंटीमीटर भाई बी बी पार्ट क्या हो गया बी पार्ट है स्क्यू गॉज ऑफ पिच 1 एमएम एंड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल भाई है ना तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा लिस्ट कौन कौन पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स भाई डिविजन्स So, which is one mm, one mm, or mm? What are we doing? Centimeter. We change the one from minus one centimeter, right? And uh, number of divisions? How many? Hundred. How many? One by thousand. Zero point zero zero one. Right? Centimeter. C is the C part. An optical instrument that can measure length to within wavelength of light, right? An optical instrument uh, that can measure the length to within uh, wavelength of light. So, this is the clip. List on is equal to the wavelength of light. Wavelength of light, right? So, you can measure ten to the power minus five centimeter. Wavelength of light ten to the power minus five centimeter. So, this will be. 0.1 2 3 4 5 सेंटीमीटर 
तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन हुआ ये वाला सी पार्ट सो हम लिख सकते हैं वी कैन कम टू कंक्लूजन दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज राइट He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. Right? Average width of hair, who is telling us, 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? Thickness of hair, what is the estimate? So, let's see the magnification of microscope and of the microscope. फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप राइट The microscope is now three point five mm, right? So actual thickness of hair, how much will it be? Actual thickness of hair will be basically three point five mm on hundred, right? So it will be zero point zero three five mm. Clear? So actual thickness of hair will be zero point zero three five mm, right? So this question clear? Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यू आर गिवन आंसर द फॉलोइंग यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल राइट यू आर गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल हाउ विल यू एस्टीमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड डायमीटर ऑफ थ्रेड कैसे एस्टीमेट करें पहला पार्ट ये राइट पहला पार्ट का आंसर देख लेते हैं तो डायमीटर ऑफ थ्रेड पर करना है तो थ्रेड को क्या करेंगे uh, पेंसिल ले लेंगे राइट दिस इज पेंसिल और थ्रेड को इसमें रैप कर देंगे राइट तो थ्रेड हमारे पास पेंसिल को इसमें रैप कर देंगे ऐसे थ्रेड को है ना एंड फॉर्म नंबर फॉर्म अ कॉइल फॉर्म एक कॉइल और मेजर द लेंथ ऑफ कॉइल मेजर द लेंथ ऑफ कॉइल कॉइल का लेंथ मेजर कर लेंगे वो कितना आएगा एल मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे राइट एंड नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न टर्न विल बी कोई मान लो एन है राइट तो डायमीटर क्या होगा डायमीटर विल बी सो डायमीटर विल बी बेसिकली एल अपॉन एन राइट so uh, by this method we can calculate the diameter of the thread right ye a part ka solution ho gaya ab dekhte hain b part b part kya bol raha hai b part is a spring gauge a pitch of 1 mm spring gauge uska pitch 1 mm de rakha hai 1 mm de rakha hai and 200 divisions do do divisions de rakha on the circular scale right do you think it is possible to uh, arbitrarily increase the accuracy of the spring gauge by increasing the number of divisions on the circular scale right पूछ रहा है यू थिंक इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गॉल स्क्रू गॉल का एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल तो सर्कुलर स्केल पे अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीज करते हैं तो क्या एक्यूरेसी एक्यूरेसी इंक्रीज करी जा सकती है कि नहीं ये देख लेते हैं तो तो बी पार्ट है बी पार्ट में मैं क्या रखते हैं लिस्ट पॉइंट ऑफ स्क्रू गॉल ऑफ स्क्रू गॉल Is equal to pitch 
upon number of divisions on the circular scale, right? Divisions on the circular scale, right? Least quantum speed gauges pitch upon number of divisions on the circular scale. So, so John, this was kind of theoretical here. See, number of divisions follow n theoretically. If n ever increase, right? You yeah, know, so least count. Count will decrease and least count decrease the accuracy will increase, right? Okay. So answer is yes. How accuracy increase by increasing number of divisions. Part C the clip. Question part C care. The mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier caliper, right? Why is a set of 100 measurements of diameter expected to yield more reliable estimate than a set of 5 measurements? So, the diameter of thin brass rod measure kar rahe. So, to try ki set of 100 measurements jo hai, wo, uh, set of 5 measurements se jada reliable ki ma, right? So, is kama answer dekh litne? So, kya ho jaga? The probability of making, the probability of probability of making Random errors, errors can be reduced to a larger extent, to a larger extent in hundred observations. Missions then. In the case of five observations, right? The probability of making random errors can be reduced to a large extent in hundred observations than in case of five observations. So this way, uh, hundred observations, uh, hundred observations, jada reliable. Right? Next question, the photograph of a house. The photograph of a house occupies an area. Uh, एक हाउस का फोटोग्राफ है जो कि कितना एरिया ऑक्सीपाइज करता है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 एमएम स्लाइड राइट 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 एमएम स्लाइड द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन स्लाइड को स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.5 एमएम स्क्वायर राइट है ना व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड स्क्रीन अरेंजमेंट है ना तो लीनियर अरेंजमेंट लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा प्रोजेक्टेड स्क्रीन अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं सोल्यूशन सो एरियल मेजरमेंट क्या होगा क्या होता है इसमें एरियल मेजरमेंट एरियल मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन इज बेसिकली एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ इमेज इज बेसिकली एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एरियल मैग्निफिकेशन इज बेसिकली एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना तो एरिया ऑफ इमेज कितना देखा वन पॉइंट फाइव फाइव एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा वन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर राइट ये वन पॉइंट फाइव फाइव एम एम मीटर स्क्वायर है ना एंड वन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टेन पावर फोर मीटर स्क्वायर है बेसिकली एट पॉइंट एट फाइव सेवन एरियल मेजरमेंट इतना हो जाएगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मेजरमेंट है एरियल मैग्निफिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन राइट सो लीनियर मेजरमेंट स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग 
इस सारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करना है कितने का राइट है ना तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल पता किया था इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इससे पहला वाला सिग्निफिकेंट है तो इसमें कितने वन सिग्निफिकेंट फिगर्स है कुछ है वन सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट बी पार्ट में पार्ट में भी देखो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार फोर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट शीट ऑफ मेटल आर लेंथ इतना मीटर है बेथ इतना मीटर है एंड थिकनेस इतना मीटर रेस्पेक्टिव गिवन द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एरिया ऑफ वॉल्यूम करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा लेंथ इनटू बेथ रेक्टेंगुलर शीट शीट विल बी लेंथ इनटू बेथ इनटू बेथ area of rectangular sheet is length into breadth right so kya ho jayega 4.234 into 1.005 clear to isko multiply karne ke baad kya ho jayega approximately 4.255 meters ka right ab dekho correct significant figures mein dena hai na kya likh sakte hain volume will be length into length into breadth into height into thickness right clear so it will be basically 4.234 1.005 into 2.01 to dekho 2.01 cm mein dekh sakte hain isko meter mein convert kar lenge to meter to ye ho jayega basically सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास है तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो करेंगे 8.55 पॉइंट फाइव फाइव टेन पावर माइनस टू मीटर क्यूब राइट वॉल्यूम ऐसे शो करेंगे है ना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तीनों मल्टीप्लीकेशन जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके हिसाब से लिख दूंगा इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आंसर में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास The mass of a box measured by Grosser's balance is 2.30 kg, right? Grosser's balance is the mass of 2.30 kg. Two gold pieces of mass 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? Huh? Total of mass, so mass of the box. We uh, will add all of them and we will see that in addition, the least decimal place is the most important thing. So, we will see that in addition, the least decimal place is the most important thing. टोटल मास ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ बॉक्स बॉक्स इज विल बेसिकली टू पॉइंट थ्री जीरो जीरो प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो वन फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो वन सेवन And answer will be two point seven zero three two, right? So, so, देखो इसमें सबसे least decimal place कितनी किसमें है? 
इसमें एक डेसिमल प्लेस के बाद है तो आंसर में भी एक डेसिमल प्लेस के बाद है वो मतलब 30 दो डेसिमल प्लेस के बाद है इसको क्या लिख सकते हैं 2.70 है ना ठीक है बी पार्ट हो गया बी पार्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्या बोल रहा है द डिफरेंस इन द मास ऑफ पीसेस पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना मास डिफरेंस विल बी बेसिकली मास डिफरेंस का ले लेंगे मास डिफरेंस ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन माइनस ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन राइट तो इसको लेंगे इसको जीरो पॉइंट जीरो टू ग्राम ये पार्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी पी रिलेटेड फोर ऑब्जर्वेशन है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है पी जो कि चार ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है ए बी सी एंड डी एज फॉलो राइट ए बी सी एंड डी तो ऐसे रिलेटेड है पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए क्यूब ए क्यूब पी स्क्वायर अपॉन रूट सी डी है ना द परसेंटेज एरर्स इन द मेजर इन द मेजरमेंट ए बी सी एंड डी आर ए बी सी एंड डी आर में परसेंटेज एरर कितना 1% 3% 4% एंड 2% राइट respectively what is the percentage error in the quantity p the percentage error in the quantity p kitna hoga is the value of p calculated using the above relations turn out to be 3.767 the value of p calculated using the above relations to be uh, turn out to be 3.763 to what value should you round off the result hum so, dekh lete hain kya karna hai isme तो क्या है ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट सी टी ये हमारा पी है राइट इस हिसाब से डेल्टा पी अपॉन पी क्या हो जाएगा बेसिकली पी डेल्टा ए अपॉन ए राइट प्लस टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस प्लस ये वन बाई टू डेल्टा सी अपॉन सी By two delta c upon c plus uh, delta d upon d, man. Delta d upon d, right? So this basically will be. Now into hundred se divide kar dunga. Samjhe? Agar ye hundred se divide kar diya, to sara percentage ho jayega, right? Sara percentage ho jayega. So kya hoga? Delta p upon c into hundred percent, brother. थ्री इंटू डेल्टा ए अपॉन क्या दे रखा है वन प्लस टू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी क्या दे रखा है थ्री है ना थ्री परसेंट एंड डेल्टा सी अपॉन सी क्या दे रखा है फोर परसेंट वन बाई टू अपॉन इंटू फोर प्लस डेल्टा डी अपॉन डी टू राइट तो बेसिकली थ्री प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू दैट इज इंटू थर्टीन परसेंट राइट एंड पी कितना है हमारे पास फोर पॉइंट टू थ्री फाइव राइट तो डेल्टा पी बिल्कुल थर्टीन परसेंट ऑफ पी है ना मल्टीप्लाई करो होके पी इधर आ जाएगा राइट तो क्या हो जाएगा थर्टीन पी अपॉन हंड्रेड थर्टीन इंटू फोर पॉइंट टू थ्री फाइव अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट फाइव फाइव ठीक है वैल्यू ऑफ पी विल बी फोर पॉइंट टू थ्री फाइव प्लस डेल्टा पी पी प्लस डेल्टा पी पी कैन बी रिटर्न एस पी प्लस डेल्टा पी राइट फोर पॉइंट टू थ्री फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो टू डेसिमल प्लेस तक कर देंगे वन पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री कर दिया राइट वन डेसिमल प्लेस है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास एम टू बी द रेस्ट मास मूविंग मास को एम रिलेट कर रहा है फेमस रिलेशन मूविंग मास को एम रिलेट कर रहा है 
the rest mass m not of a particle rest mass kitna m not hai of a particle in terms of speed v speed v hai and speed of light is c hai right this relation first arose as a consequence of a special relativity due to albert einstein right the boy recalls the relation almost correctly but forgets to well forgets where to put the value of c he writes wo kaise likhta hai m is equal to m not upon root 1 minus v और वो क्या करता है वैल्यू ऑफ सी लिखना भूल जा रहा है ना तो यस वेयर टू पुट मिसिंग सी राइट क्या गेस करना है गेस वेयर टू पुट मिसिंग सी सी कहां पे डाल सकते हैं यहां से हम देखते हैं देख सकते हैं क्वेश्चन में रिलेशन क्या देता है हमारे पास एम नोट अपॉन एम बराबर एम नोट अपॉन रूट वन माइनस बीस पर राइट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम नोट को इधर भेज देते हैं क्या आ जाएगा एम अपॉन एम नोट इक्वल टू वन बाय रूट वन माइनस बीस पर राइट तो क्या आ जाएगा यहाँ से एम नोट अपॉन एम अगर इसको इस पर ऐसे कोबल कर देंगे तो रूट ओवर वन माइनस बीस पर है अब देखो एम नोट अपॉन एम क्या है डायमेंशनल स्क्वांटिटी है डायमेंशनल स्क्वांटिटी है क्योंकि एम नोट भी मास का यूनिट है और एम भी मास का यूनिट है मास मास कट गया मास का यूनिट मीटर केजी अपॉन केजी का डायमेंशनलेस है तो अंदर वाला भी डायमेंशनलेस होना चाहिए बस बट अंदर वाले में देखो ये वी स्क्वायर दिया हुआ है इसका मतलब ये वी स्क्वायर के साथ सी आना चाहिए और डायमेंशनलेस क्वांटिटी में तो क्या कर देंगे 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर है देखो वी अपॉन सी डायमेंशनल हो गया अब इसको स्क्वायर भी डायमेंशनल हो गया ना सो थस एम विल बी बेसिकली एम विल बी एम नोट अपॉन टू वन माइनस बीस बीस पर अपॉन सी पर दिस विल बी करेक्ट प्लेस ठीक है हाँ दिस विल बी आवर करेक्ट रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन The unit of length convenient to the atomic scale is known as the angstrom, and it's denoted by this. This is angstrom, right? One angstrom is what? Ten power minus ten meter. One angstrom is ten power minus ten meter, right? The size of a hydrogen atom is about zero point five angstrom. Hydrogen atom the size is what? Zero point five angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom, right? What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? ये पता करना देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है हाइड्रोजन एटम रेडियस जीरो पॉइंट फाइव इंच हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है जीरो पॉइंट फाइव इंच एंड इट विल इट इज बेसिकली जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस टेन माइनस टेन मीटर है वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाए आर की होगा इसके हम जानते हैं क्या कर सकते हैं फोर बाय थ्री इंटू पॉइंट टू बाय सेवन जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस टेन की होगा इट है ना इतना मीटर की होगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट फाइव टू फोर इंटू टेन पावर माइनस थर्टी मीटर की होगा इट अब देखो वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना होता है वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल One hydrogen molecule contains six point zero two three into ten to the power twenty three hydrogen atoms, right? Atoms. One hydrogen molecule contains six point zero two three into ten to the power twenty three hydrogen atoms, right? So volume कितना हो जाएगा? Volume of one mole of of hydrogen atom. Will be six point volume one mole of hydrogen atom will be basically six point zero two three into ten power twenty three into zero point five two four Into ten to power minus thirty, right? So it will be basically 
फिर से देखेंगे लेंगे हम रेडियस कितना है 0.5 इंस्टेंट है ना इट विल बी 0.5 इनटू 10 पावर माइनस 10 मीटर राइट सो वॉल्यूम विल बी 4 बाय 3 पाई आर क्यूब तो फिर विल बी 4 बाय 3 इनटू 22 बाय 7 इनटू 5 इनटू 10 पावर माइनस 10 क्यूब तो इट विल बी सिर्फ 0.5 टू 4 इनटू 10 पावर माइनस 30 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम विल बी दिस so one hydrogen mole one hydrogen mole contains 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atom right so volume of one mole of hydrogen atom Of hydrogen atom, atom will be equal to six point zero two three into ten power twenty three into zero point five two four into ten power minus thirty, right? Then, so this this will be basically three point one six into ten power minus seven meter cube, right? So, the answer comes out twenty two point four liter. Twenty-two point four into ten to the power minus three meter cube, right? So V M upon V A. So you get twenty-two point four into ten to the power minus three upon three point one six into uh, into ten to the power minus seven. So it will be basically seven point one into ten to the power four, right? Ratio is not large over. लार्ज होने का क्या मतलब है कि इंटर मॉलिक्यूल सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लार्जर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम राइट इसका यही मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर राइट सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर एट टेंपरेचर एक्सीडिंग एक्सीडिंग 10 पावर 7 केल्विन राइट सन के अंदर का टेंपरेचर 10 पावर 7 केल्विन होता है एंड इट्स आउटर सरफेस का टेंपरेचर 6000 केल्विन इनर सर्किट पर टेंपरेचर 7 केल्विन होता है एंड आउटर सरफेस पर 6000 केल्विन होता है एट दिस हाई टेंपरेचर नो सच अ सर्विस इन सॉलिड और लिक्विड फेज कोई भी सिस्टम सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं होता इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी तो मास डेंसिटी ऑफ सन मास डेंसिटी ऑफ सन कितना हो सकता है इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेस राइट Take if your guess is correct from the following data. Mass of sun is how much? Radius of sun. Mass of sun given is this. Radius of sun given is this. So, let's see. Mass how much is given? Mass is only two into ten to the power thirty kg. Radius is seven into ten to the power eight meter. Right. So, volume will be. Four by three pi r cube. R cube. So it will be three four by three into twenty two by seven into seven into ten to power eight. Eight. So it will be basically two one four five 
मीटर की वॉल्यूम आगे डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम है मास अपॉन वॉल्यूम सो थ्री इंटू टेन टू पावर थर्टीन अपॉन वॉल्यूम इज टू वन फोर फाइव पॉइंट फाइव टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर तो डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास वन पॉइंट थ्री नाइन टेन पावर थ्री के जी पर मीटर पावर पर के जी मीटर के ऊपर डेंसिटी मास पर वॉल्यूम ओके है ना क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन अ प्लैनेट व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट द डिस्टेंस या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 824. When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, right? Jupiter, how many kilometers? How many distances are there? 824.7 million kilometers from the Earth, right? Its angular diameter is measured to be 35.72 second, right? Angular diameter 35.72 second of our side. So, we need diameter of Jupiter. 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 Of the planet Jupiter from Earth. The so the distance value is how much? Eight twenty four point seven million kilometer, right? Ten power six kilometer, right? Na, how many kilometer? Angular diameter. Angular diameter theta is basically 35.72 second, and it is basically 35.72 35.72 into 4.85 into 10 to the power 10 to the power. Minus six radian, right? So it will be basically say one seventy three point two four two into ten power minus six radian. पहले क्या किया second को किसमें convert किया minute में फिर minute को convert किया radian में है ना theta में इस conversion देख सकते हैं one radian फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया फिर रेडियन में कन्वर्ट किया देख सकते हैं ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट राइट एंड एंड वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड राइट इस कन्वर्ट कन्वर्ट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डिग्री टू रेडियन है वन एट्टी डिग्री मैंने बताया भी था इक्वल टू फाइव रेडियन है वन डिग्री इज इक्वल टू फाइव वन एट्टी रेडियन रेडियन तो ये भी कन्वर्ट ध्यान रखना है इस कन्वर्जन से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो डायमीटर ऑफ जुपिटर कितना होगा डायमीटर ऑफ जुपिटर कुछ डी ले लेते हैं डी इज बेसिकली थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर सो वन सेवेंटी थ्री पॉइंट टू फोर वन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू एट ट्वेंटी फोर Point seven into ten power six kilometer, right? So it's one four two eight seven one one point one four two eight seven one point seven one. Then how much? So it's basically one point four three into ten power five kilometer, right? So diameter of Jupiter is how much? One point four three into ten power five kilometer. How much is Jupiter's diameter? Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अ मैन अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन द रेन स्पीड वी राइट वी मस्ट लैंड सिगम रेला 
forward, make an angle theta with the vertical, right? Umbrella to theta with the vertical refract. A student derives the following relation between theta and v. So student at theta or v the following relation derived for right? tan theta is equal to v and checks that the relation has correct limit as v tending to zero, theta tending to zero, right? As expected. As expected, we are assuming there is no strong wind in the uh, we are assuming there is no strong wind and uh, that rain falls vertically vertically for a stationary man, right? We can stationary man we uh, assume that there is no strong wind and uh, vertically gear. Right? Do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation, right? We correct relation for that. So according to principle of homogeneity, what is According to principle of homogeneity, according to principle of, of homogeneity, dimension of all LHS, of LHS is equal to dimension of RHS. Dimension of LHS will be equal to dimension of RHS. In relation, V is equal to tan theta. V is equal to tan theta. Theta is trigonometric function and it's a dimension. V equal to tan theta, they are correct. Right? Theta dimension less, right? V, v ka dimension is L T minus 1. Okay? Theta is dimension less. Yes. So this relation is incorrect. So this relation is relation is incorrect. So kya hoga? Correct relation ke liye kya karenge? Tan theta will be kya karenge? To something v upon u, hai na? So ye correct relation hai, right? Where v kya hai? Speed of of man, right? And you can a speed of rain. Okay. So up they go. Either be dimensionless, either be dimensionless. Now we are relation correct to you now. This relation is relation is dimensionally correct. Correct. This relation is dimensionally correct now. Next question, it is claimed that it is claimed that two cesium clocks, if allowed to run for uh, 100 years, free from any disturbance, may differ by only 0.02 seconds. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock measuring a time interval of one second? Right? Total. Time is equal to 100 years. No? 100 into 365 into 24 into 60. Into 60 seconds, right? Here. Error, error, error. Error in 100 years into 0 0.02 second, right? So, error in one second. Bravo. 0 0.02 upon 100 into 365 into 24 into 60 into 60. Right, so this will be basically 6.34 into 10 to the power minus 12 second, right? And one second may it may error over here. Can you please remember the accuracy of standard system clock in measuring time intervals in one second of is uh, is of 10 to the power minus 12 seconds? Can you explain the accuracy of standard? 
सीजन क्लॉक क्लॉक इन मेजरिंग टाइम ऑफ वन सेकेंड इज टेन टू पॉवर माइनस ट्वेल्व सेकेंड फिर राइट ओके तो यहां पे आप अपना लेक्चर एंड करते हैं ठीक है थैंक यू